சாப்டர் ஒன் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீனுக்கான சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்டீன் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஃபாலோயிங் ஈஸிய ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ் எஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கிராஃப் த ஃபங்க்ஷன் இதோட கிராஃபும் நம்ம வந்து வரைஞ்சி அதுலேருந்து இட் ஈஸ் ஒன் டு ஒன் டிட்டர்மைன் இஃப் இட் ஈஸ் ஒன் டு ஒன் ஒன்று கொன்றா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நம்ம தீர்மானிக்க சொல்லியிருக்காங்க மேலே இருந்து ஒரு பொருள் கீழே விழும்போது அதனுடைய உயரம் வந்து எஸ் ஆஃப் டி டி நேரத்தை பொறுத்து நேரத்தை பொறுத்து சார்பாக இருக்குது டைம் அது இருக்கு அது இருக்கு என்ன ஆகுதும் அதோட உயரம் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டதுனால மைனஸில் இருக்கு சார்பினை வரைபடமாக கொண்டு வரைபடம் வரையணும் அதுதான் முக்கியமானது அப்புறம் வரைபடத்தை வச்சு ஒன்று கொன்றா வரைபடத்தை வச்சு எப்படி ஒன்று கொன்றா இல்லையான்னு பார்க்குறது வரைபடத்தை வந்து வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு சார்பு வந்து ஒன்று கொன்றா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன சோதனை நமக்கு உதவுது அப்படின்னா அரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட் அரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட் அதாவது கிடைமட்ட கோட்டு சோதனை அப்படிங்கிறது பயன்படுது இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம ஹரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட் வரையிறோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு ஹரிசாண்டல் லைன் வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல வெட்டுனுச்சுன்னா அதுக்கு எந்த இடத்துல வரைஞ்சாலும் ஒரே ஒரு பாயிண்டில் மட்டும் வெட்டுனுச்சுன்னா ஹரிசாண்டல் லைன் அட் எனி ஒய் வேல்யூ அப்போ என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம் எக் ஒரு எக்ஸ் வேல்யூக்கு ஒரு ஒய் வேல்யூ இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒரு எக்ஸ் வேல்யூக்கு ஒரு ஒய் வேல்யூ இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் ஒன் டு ஒன் இதுதான் வந்து அது சான்ற லைன் டெஸ்ட்லேருந்து கண்டுபிடிக்கக்கூடியது ஒன் டு ஒனா இல்லையா ஆன் டு ஆல்யானும் இதுலேருந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் ஹரிசாண்ட் லைன் டெஸ்ட்டோட யூஸ் இப்போ நம்ம இங்கே அதை பயன்படுத்துகிறோம் முதல்ல அதுக்கு வரைபடம் நம்ம வரையணும் அதுக்கப்புறம் ஒன் டு ஒனா இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எஸ் ஆஃப் டி கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டி ஸ்கொயர் டைமு எஸ் எஸ் ஆஃப் டிங்கிறது அதோட உயரம் ஒன்று ஒன்றா கண்டுபிடிப்போம் எஸ்ங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ போட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஒன்று போட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும் ஒன் டி ஸ்கொ ஒன் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டூ போட்டோம்னா டூ ஸ்கொயர்டு ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் த்ரீ போட்டோம்னா த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் நைன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இது போதுமானது இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கிராஃப் வரைஞ்சி அதை வந்து ஒன் டோனா இல்லையாங்கிறத செக் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ டைம்ங்கிறது இங்கே நெகட்டிவில் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அதனால் டீங்கிறது கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அதனால் நெகட்டிவ் போட்டால் தான் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகும் அதனால் நமக்கு வரக்கூடிய வேல்யூஸ் பார்த்தோம்னா நெகட்டிவ்லேயே தான் போயிட்டுருக்கோம் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக எஸ்ஆப்டியோட வேல்யூ மைனஸ் போட்டு அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடியது அப்படியே நம்பர்ஸ் பெரிய நம்பர் ஆகிட்டே இருக்கும் மைனஸையும் சேர்த்தோம்னா அது வந்து என்ன ஆகிடும் டவுன் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ டைம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அப்போ டைம் வந்து இந்த கெனாட் பி நெகட்டிவ்ங்கிறதுனால இது நெகட்டிவ் வந்தால் தான் அது பாசிட்டிவாக மாற்றப்பட்டு ரெண்டு மைனஸுக்கும் அதே ஆன்சர் ப்ளஸுக்கும் அதே ஆன்சர் வரும் இங்கே அது மாதிரி இல்லை அதனால் டைம் வந்து கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறதுனால நமக்கு இங்கே இந்த மாதிரி கிடச்சிருது அப்போ இதுக்கான கிராஃப் வரையிறோம் கிராஃப் வந்து சும்மா ரஃபாக வரைஞ்சிக்கும் இது டைமு இது எஸ் ஆஃப் டி எஸ் அதாவது உயரம் ஜீரோனால் ஜீரோ தான் அடுத்தது ஒன்றுனா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அடுத்தது டூனா மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதே போல் த்ரீனா மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இப்படி போயிட்டுருக்கு இப்போ இந்த கிராஃபோட ஒன்றுனா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டூனா மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் த்ரீனா மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இதுதான் அந்த கிராஃப் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் இப்போ இதில் நம்ம என்ன சொல்லணும் ஒன் டு ஒனா இல்லையான்னு சொல்லணும் பார்த்தாலே தெரியுது ஒன் டு ஒன் எந்த ஒரு எக்ஸ் வேல்யூக்கும் எந்த ஒரு டி வேல்யூக்கும் எஸ்ஆஃப் டியோட வேல்யூ வந்து ஒரு ஒரு வேல்யூ தான் கிடைக்குது யூஸிங் ஹரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட் எந்த ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் ஒய் வேல்யூக்கும் நம்ம ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் வரைஞ்சோம்னா அது வந்து கருவை வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல தான் வெட்டுது அப்போ கரு வந்து ஒரு எக்ஸ் வேல்யூக்கும் ஒரு ஒய் வேல்யூ கிடைக்கிறதுனால திஸ் இஸ் ஒன் டு ஒன் பை ஹரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட் த லைன் கட் த கரு அட் ஒன்லி ஒன் பாயிண்ட் தர் ஃபோர் திஸ் இஸ் ஏ ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் கிடைமட்ட வரையக்கூடிய ஒய் மதிப்பு இருக்குது வரையப்படும் ஏதோ ஒரு ஒய் மதிப்பு இருக்குது வரையப்படும் கிடைமட்ட கோடு அலைவரையை வந்து ஒரு புள்ளியில் மட்டுமே வெட்டுவதனால இந்த சார்பு வந்து ஒரு ஒன்று கொண்டான சார்புன்னு சொல்லிடலாம் இதை
அப்படின்னா எஸ் ஆஃப் டி ஒன் எஸ்ங்கிறது எஸ் ஆஃப் டிங்கிறது சிக்ஸ்டீன் டி ஸ்கொயர் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டி ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டி டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு அடிச்சிடும் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்படி கேன்சல் பண்ணிடும் என்ன கிடைக்கும் டி ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டி டூ ஸ்கொயர் அப்புறம் டி ஒன் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோம் அப்போ டி ஒன் ஈக்குவல் டு டி டூ ஆர் ஃபோர் எஸ் ஆஃப் டி ஒன் ஈக்குவல் டு எஸ் ஆஃப் டி டூனா என்ன கிடைச்சிருது டி ஒன் ஈக்குவல் டு டி டூ அப்படிங்க கிடைச்சிது தேர் ஃபோர் எனக்கு சொல்லிடலாம் இதுலேருந்து எஸ் ஆஃப் டி அப்படிங்கிற சார்பு வந்து ஒன்று கொன்று எஸ் ஆஃப் டிங்கிறது ஈஸ் ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத இதன் மூலமாக சொல்லிடுறோம் இதான் அந்த சம்பளம் கேட்டுருக்காங்க நம்ம ரெண்டு வழிகளை கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் இது அனதர் வே ஃபஸ்ட்டு வே ஹரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட் தான் நம்மளை யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சார்பு வரைபடமாக கொண்டு ஒன்று கொன்றா என தீர்மானிக்கவும் கிராஃப் த ஃபங்க்ஷன் அண்ட் டிட்டர்மைன் இட் இஃப் இட் ஈஸ் ஒன் டு ஒன் அப்படிங்க தான் நமக்கு தேவையானது அப்போ அதை கிடைமட்ட கோட்டு சோதனை மூலமாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கோம் இது சம் நம்பர் ஃபோர்டீன் அடுத்து சம் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சம் ஒரு குறிப்பிட்ட வான்வழி கட்டணமானது சி ஆஃப் எம் அதாவது பேஸ் காஸ்ட் சிங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஃபியூவல் சர்சார்ஜ் ஃபியூவல் சர்சார்ஜ் வந்து எஸ் ஆஃப் எம்னு கொடுத்துட்டாங்க டிட்டர்மைன் த ஃபங்க்ஷன் டோட்டல் காஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டிக்கெட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மைலேஜ் இதில் எம்முங்கிறது என்னென்னா அந்த மைல் அப்படிங்கிறது அண்ட் ஃபைண்ட் த ஏர் ஃபேர் ஃபார் ஃப்ளையிங் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் எவ்வளவு டோட்டல் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் வந்து அந்த காஸ்ட் வந்து எம்மோட வேல்யூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போட்டு அதுக்கு ஃபங்க்ஷன் வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்கணும் இதான சம்பவம் ஒரு குறிப்பிட்ட வானொலி பயண கட்டணம் வந்து அடிப்படை வானூர்தி கட்டணம் சி அப்புறம் வந்து எரிபொருள் கூடுதல் கட்டணம் எஸ் ரெண்டுக்கும் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க அதில் எம்முங்கிறது வான் தொலைவு அளவு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இப்போ சி ஆஃப் எம்மும் எஸ் ஆஃப் எம்மும் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம வந்து என்ன சொல்லணும் பயணச்சீட்டின் மொத்த கட்டணத்தினா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் மொத்த கட்டணத்திலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூறு வான் தொலைவு மயில்களுக்கான பயணச்சீட்டின் தொகையையும் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ரெண்டு இது கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு ஃபங்க்ஷனையும் ஆட் பண்ண வேண்டியது தான் அப்போது ஃபஸ்ட்டு சி ஆஃப் எம் கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளவு பாயிண்ட் ஃபோர் எம் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி அடுத்தது இது வந்து என்னென்னா பேஸ் காஸ்ட் அதாவது வானூர்தியின் அடிப்படை கட்டணம் அடுத்தது ஃபியூவல் சர்ஜார்ஜ் அப்படிங்கிறது எஸ் ஆஃப் எம் அதுவும் கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளவு பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டல் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டல் காஸ்ட் அதாவது மொத்த கட்டணம் கண்டுபிடிக்கணும் அதை வந்து என்ன வச்சுக்கோம் டி ஆஃப் எம்னு வச்சுக்கோம் டோட்டல் காஸ்ட் டி ஆஃப் எம் ஈக்குவல் டு ரெண்டையும் ஆட் பண்ண வேண்டியதான் இது பாயிண்ட் ஃபோரு இது பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ எம் கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி தனியாக கிடைக்கும் இதுதான் வந்து டோட்டல் காஸ்ட் கண்டுபிடிப்பதற்கான ஃபங்க்ஷன் இதில் எம்முங்கிறது என்னென்னா வான் தொலைவு அளவு அதாவது மைலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இப்போது என்ன கேட்டுறாங்க எம்இ கோல்டு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னா அதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டுறாங்க அப்போ டி ஆஃப் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷனில் எம்முக்கு பதிலாக தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போட்டுறோம் அப்போ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஃபார்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதுமானது சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ எயிட் எயிட் சிக்ஸ் எயிட்டி எயிட் அப்போ சிக்ஸ் எயிட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருது செவன் த்ரீ எயிட் அப்படிங்கிறது நமக்கு டோட்டல் காஸ்ட்டாக கிடச்சிருது இது ருபீஸ் அப்போ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறதுக்கான வான் தொலைவு மைல்களுக்கான பயணச்சீட்டு தொகை வந்து இவ்வளவு ருபீஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரெண்டு இதையும் சேர்த்து நமக்கு டோட்டல் காஸ்ட்டுங்கிறது இவ்வளவு கிடச்சிருது அப்படிங்கிறத இந்த சம் மூலமாக ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை ஆட் பண்ணி நம்ம புது ஃபங்க்ஷன் டோட்டல் காஸ்ட்டுக்கான ஃபங்க்ஷனை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் எம்முக்கு பல தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கோம் இது சம் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் இதே போல் சம் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் பார்க்க போகிறோம் சம் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் சம் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் என்னென்னா
the sell the rupees 1 crore 50 lakh worth of merchandise adavadu oru kodiya 50 lakh madipulla porukalai avargalukku thani thaniyaga vittaanga na avanga kudumba varumanatha nam kandupidikanum oru virpanai prathinidiyoda vaandu varumanathai kurikkum sir ungalukku kudutaanga avaroda maganoda varumanamum kudutaanga a plus s of x abingiradha kandupidichu adilende avargal iruvarum oru kodiye 50 lakh madipulla porukalai avargalukku thani thaniyaga vittaanga na avangalude kudumba motta varumanathai nam kandupidikanum adanal nam a plus s of x kandupidikanum என்னவரும் Plus S of X. நடுவில் பலச் தான் இருக்கு. அப்பு ரண்டையும் ஆட் பண்ணாம் விடிதாம். ஆட் பண்ணாம் நாகடைக்கும். 1325.55,000. ரண்டையும் ஆட் பண்ணாம் 0.09X. அப்படின் கடைக்கும். இதான் total income கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு function. இதில் நம்ம என்ன சொல்லிருக்காங்க? 1 crore 50 lakh. அப்படிங்கு value X ஓட value படுப்போம். பை X equal to 1 crore 50 lakh. அப்படிங்கு वन क्रोर फिफ्टी लैक्स बोलते फिफ्टी फाइव थाउजेंड प्लस जीरो पॉइंट जीरो नाइन एक्स बोला वन क्रोर फिफ्टी लैक बढ़िया जैसा सबसे पनीर हूँ फिफ्टी फाइव थाउजेंड प्लस नाइन ला मल्टीप्लाई पन रहूँ नाइन फिफ्टीन वन थ्री फाइव सिक्स जीरो ला डबल डिजिट अब फोर जीरो पुट करने दां पर ये आठ पन म 14 lakh 5,000 அப்படிங்கிருதே உங்கள் குடும்மத்தோட மத்தா ஒரு மானம் அதை ஒடு family ஓட total income அப்படிங்கிருதே விடுதைக் கடசிருதே அப்பா total income of family குடும்மத்தோட மத்தா ஒரு மானம் இதான் நாம் கண்டுபிடிக்கு வண்டிது அப்படும் பாய்சியாக ரண்டு functionை ஆட் பண்ணியால் அல்லை ஒரு அனா அங்க வந்து இதுக்கு முனைடிருக்கு சம்மல என்ன சொல்லின்னாங்க total cost of the ticket கேட்டிருந்தாங்க அதை வந்து நம்ம total cost நான் இதை மாறி ரண்டு வகையான cost இருக்கு அதை ரண்டையாம் add பண்ணிட்டு அதை நம்ம வந்து அப்பிறோம் அதை total cost ஒரு மைலுக்கு எவளது ஒரு மைலுக்கு இவளதுனா 1600 மைலுக்கு எவளவு cost